வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியோட டிடெக்ஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே அந்த டிடெக்ஷனில் ஒரு டிடெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிடெக்ஷன் அதை நம்ம ப்ரீவியஸாகவே வீடியோவில் பார்த்துட்டோம் இப்போ இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற டிடெக்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் போரோடு ஓகேவா அதாவது ஒரு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்காகவோ இல்லை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்காகவோ லோன் போரோ பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட்டை வந்து நம்ம டிடெக்ஷனாக கிளைம் பண்ண முடியும் எந்த செக்ஷன் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பியில் ஓகே இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் போரோட டீட்டெயில்டாக நம்ம ப்ரீவியஸாகவே நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஓகே இப்போ ஃபியூ மோர் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் எஸ் பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு ரீகேப் அதாவது டிடெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டிக்கோ டீம்டு டு பி லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டிக்கோ சேம் ட்ரீட்மெண்ட் தான் ஓகேவா ப்ராப்பர்ட்டி வந்து லெட் அவுட் ஆகோ இல்லை டீம் டு பி லெட் அவுட்டாக இருந்தாலும் சேமாக தான் நம்ம ட்ரீட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் செல்ஃப் ஆக்குபைட் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லெட் அவுட் டீம் டு பி லெட் அவுட்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் போரோடு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு லிமிட்டுமே கிடையாது ஓகே டூ டைப் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ரிடெக்ஷனாக கிளைம் பண்ண முடியும் என்ன அப்படின்னா ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் கரண்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேவா அதாவது அந்த ப்ரீவியஸ் இயரில் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு அப்புறமா இதை போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லலாம் ஓகே அப்போ கரண்ட் இயர் அந்த ப்ரீவியஸ் இயரில் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட்டோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முன்னாடி அதாவது லோனை போரோ பண்ண டேட்டில் இருந்து அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட டேட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகுது இல்லையா அந்த டேட் ஆர் ரீபேமெண்ட் ஆஃப் லோன் இதில் வந்து விச் எவர் இஸ் ஏர்லியர் அதை வந்து நம்ம என்டிங் டேட்டாக எடுத்து அதுக்கு நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணுவோம் அதை தான் நம்ம ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்கிறோம் அண்ட் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை நம்ம வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அதாவது ஃபைவ் இயர்ஸ் சக்சீடிங் த ரீபேமெண்ட் ஆஃப் லோன் இல்லை அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் தி ப்ராப்பர்ட்டி ஓகேவா அதாவது ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண பிறகு அஞ்சு வருஷம் இல்லைன்னா ரீபே பண்ணிட்டோம் இல்லையா லோனை அதுக்கப்புறம் அஞ்சு வருஷம் நம்ம இந்த ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே அண்ட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கரண்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட்ன்றது அந்த லோன் வந்து இன்னமும் அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக இருக்குது ஓகே லோன் வந்து ஒன்றுமோ இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த கரண்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கிளைம் பண்ண முடியும் இப்படி நம்ம கிளைம் பண்ணுற இன்ட்ரெஸ்ட்டில் நமக்கு எந்த ஒரு லிமிட்டுமே கிடையாது யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் டீம் டு பி லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் ஓகேவா இதுவே செல்ஃப் ஆக்குபைட் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இதுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது அது என்னென்னா டூ லேக் ஆர் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே எந்த கேட்டகரியில் டூ லேக் அப்படின்னா லோன் வந்து ஆன் ஆர் ஆஃப்டர் ஒன் ஃபோர் நைன்டி நைன் வாங்கியிருந்தாங்க அப்படின்னா அப்போ டூ லேக் வந்து நம்ம கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே அந்த டூ லேக்கை கிளைம் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்ன கண்டிஷன் பாருங்கள் ஒன்லி ஃபார் பர்ச்சேஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் சர்டிஃபிகேட் ஃப்ரம் த லெண்டர் இருக்கணும் கம்ப்ளீஷன் வித்தின் ஃபைவ் இயர்ஸாக இருக்கணும் ஓகே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது ஆரம்பித்ததுலேருந்து அந்த வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ்க்குள்ளே வந்து அது கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஓகே இப்போ இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னா டூ லேக் வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் போரோடுக்கு செல்ஃப் ஆக்குபைட் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு இதுவே ஒன் ஃபோர் நைன்டி நைனுக்கு முன்ன லோன் வாங்கியிருந்தாங்க அப்படின்னா அது பர்ச்சேஸ்க்காக இருக்கலாம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்காக இருக்கலாம் ரிப்பேர்ஸ்க்காக இருக்கலாம் ரெனோவேஷனுக்காக இருக்கலாம் ஓகே அண்ட் சர்டிஃபிகேட் ஃப்ரம் லெண்டார் இருக்கணும் ஓகே இந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணி இருந்தது அப்படின்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஓகேவா அதாவது முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது இந்த டேட் இது ஒன் ஃபோர் நைன்டி நைனுக்கு முன்ன இருந்ததுன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் போரோடு இருக்கும் அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்டராக இருந்துச்சுன்னா டூ லேக் வரைக்கும் அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் அதாவது ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் கரண்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேவா எஸ் நம்ம இப்போ
ஓகேவா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்போ முடிஞ்சிருக்கு பாருங்கள் தேர்ட்டி டுவெல் டூ தௌசண்ட் டூக்கு முடிஞ்சிருக்கு த என்டையர் லோன் இஸ் ஸ்டில் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஓகே இன்னமும் அந்த லோன் அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக தான் இருக்குது கம்ப்யூட் த இன்ட்ரெஸ்ட் அலோவபிள் ஃபார் தி அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ இஃப் த ஹவுஸ் இஸ் செல்ஃப் ஆக்குபைட் டீம் டு பி லெட் அவுட் லெட் அவுட் மூணு கேட்டகரியில் நம்ம வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து டிடக்ஷனாக கிளைம் பண்ண முடியும் அப்படின்றத செக் பண்ண போகிறோம் ஓகே இது செல்ஃப் ஆக்குபைடாக இருந்துச்சுன்னா எவ்வளவு கிளைம் பண்ணலாம் டீம் டு பி லெட் அவுட்டாக இருந்தால் என்ன பண்ணலாம் அண்ட் லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருந்தால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்ம டேட் எதுலேருந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோன் போரோ பண்ண டேட் ஓகே அந்த டேட்டில் இருந்து நமக்கு வந்து கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதுக்கு முந்தின ப்ரீவியஸ் இயர் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ்த் மந்த் டூ தௌசண்டில் முடிச்சுருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ தேர்ட் மந்த் டூ தௌசண்டோடு நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா அதாவது அந்த கம்ப்ளீட்டட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னாங்கன்னா அதுக்கு முது முன்னாடி என்ன ப்ரீவியஸ் இயர் எண்ட் ஆகுதோ அது வரைக்கும் தான் நம்ம எடுக்கணும் ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்ளீஷன் பாருங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்போன்னா தேர்ட்டி டுவெல் டூ தௌசண்ட் டூ அப்போ நம்ம எந்த டேட் எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டூ தான் நம்ம எடுக்கணும் புரிஞ்சுதா எஸ் அப்போ இந்த டேட் ஆஃப் கம்ப்ளீஷனுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் என்னது முன்னாடி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும் அப்போ அந்த டேட் ஆர் ரீபேமெண்ட் டேட் இப்போ வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க இந்த லோன் வந்து ஒன்றும் போயிட்டு தான் இருக்குது ரீபே பண்ணலை ஒன்றும் சரியா அப்போ நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாமா இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் எப்படின்ட்டு எஸ் பாருங்கள் நம்ம செல்ஃப் ஆக்குபைட் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன அப்படின்றத கேல்குலேட் பண்ணலாம் எவ்வளோ அமௌண்ட் நம்ம டிடக்ஷனாக கிளைம் பண்ண முடியும் அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் எந்த டேட்டில் வந்து லோன் வருத்திருக்காங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி ஒன் ஒன் நைன்டி நைன் எடுத்திருக்காங்க அண்ட் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேட் பண்ண வேண்டியது தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டூ வரைக்கும் கேல்குலேட் பண்ணணும் பிகாஸ் இது வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கிற டேட் இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் இயர் எது முடியுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா அலோபிள் ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் டூ த்ரீ டூ சிக்ஸ் செவன் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நைன்டி நைனில் லோன் எடுத்திருக்காங்க ஓகே இதுக்கு ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் வராது ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லோன் எடுத்தது நைன்டி நைனில் ஆனால் நமக்கு எத்தனை வருஷம் இதை கிளைம் பண்ணியிருக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டூ த்ரீலேருந்து கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு இல்லையா அப்போ அதுக்கப்புறம் நம்ம கிளைம் பண்ணலாம் அப்போ அஞ்சு வருஷத்துக்கு தான் கிளைம் பண்ண முடியும் பிகாஸ் இதை ஃபைவ் ஈக்குவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டாக நம்ம கிளைம் பண்ணுறோம் அப்போ அஞ்சு வருஷம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டூ த்ரீ ஓகே த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் இந்த அஞ்சு வருஷமே முடிஞ்சு போச்சு ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம கிளைம் பண்ண வேண்டிய அஞ்சு வருஷம் பீரியட் முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் வராது அப்போ கரண்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு சிக்ஸ் லேக்கில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஒன் இயருக்கு ஓகே பாருங்கள் நைன்டி தௌசண்ட் ஓகேவா கரண்ட் இயர்ன்றது டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஓகேவா இது அசஸ்மெண்ட் இயர் இது நம்மளோட ப்ரீவியஸ் இயர் கரண்ட் இயர்ன்றது ஓகேவா அப்போ நமக்கு நைன்டி தௌசண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வருது இப்போ செல்ஃப் ஆக்குபைட் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது லோன் எடுத்ததும் ஒன் ஃபோர் நைன்டி நைனுக்கு முன்னாடி அப்போ இதுக்கு நமக்கு மேக்ஸிமம் எவ்வளோ அலோவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேர்ட்டி தௌசண்ட் தான் மேக்ஸிமம் இல்லையா ஆக்சுவல் ஆர் தேர்ட்டி தௌசண்ட் விச் எவர் இஸ் லெஸ் அப்போ தேர்ட்டி தௌசண்ட் தான் லெஸ் ஸோ அலோவபிள் டிடக்ஷன் இது செல்ஃப் ஆக்குபைட் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருந்ததுன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் தான் புரிஞ்சுதா இப்போ இது டீம் டு பி லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் வராது ஏன் நைன்டி நைனில் வாங்கினதுக்கு எத்தனை வருஷத்தில் முடிஞ்சிருக்குன்னா டூ தௌசண்ட் டூவில் முடிஞ்சிருக்கு ஆனால் எப்போ அவங்க அஞ்சு வருஷம் பீரியட் முடிஞ்சு போகுது அப்படின்னா டூ த்ரீ இப்போ முன்னாடி பார்த்தோம்ல செல்ஃப் ஆக்குபைடுக்கு அதே மாதிரி தான் ஃபைவ் இன்ஸ்டால்மெண்ட் நமக்கு முடிஞ்சு போகுது சிக்ஸ் செவன்லேயே அப்போ நமக்கு இங்கே வராது ஓகேவா ஏன்னா இந்த ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட்டை லோன் கம்ப்ளீட் ஆன டேட்டோ இல்லைனா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆன இதுவோ அதில் இருந்து அஞ்சு வருஷம் தான் நம்மளால் கிளைம் பண்ண முடியும் அந்த அஞ்சு வருஷ பீரியட் முடிஞ்சிடுச்சு அதனால்
what is the amount of deduction allowable from net annual value of the property if construction is completed by 1-5-2021. Now, let's see, loan borrow on the date, what is the date? 1-10-2019. What is the date of construction complete on the date? 1-5-2021. Okay, let's see, what is the date of construction complete on the date? 1-4-99 is the date of construction. அப்பா நம்ம செல்ப் ஓக்குபைட் பிராப்பட்டிக்கு 2 லாக் வெரிக்கு லிமிட்டு இருக்கு ஓக்கே இப்பா வந்து pre-construction period என்னன்றது பாப்புமா யேஸ் பாருங்க 1-10-19ல போரப் பண்ணிருக்காங்க and construction complete ஆனது 1-5-2021 அப்பா அதுக்கு நம்ம முந்தன previous year வெரிக்கு எடுப் போயில்லியா முந்தன previous year நா 31-3-2021 இப்போது இந்த 1 year 6 months கு interest என்ன அப்படியின்றது நம்ம calculate பண்ணும் 16 lakh amount 10 percentage rate of interest போட்டாத்து இந்த 18 divided by 12 என்றது என்னன்னா 1 year யோ 6 months யோந்தா நாம் மந்தாவே convert பண்ணி இருக்கிறேன் 1 yearல 12 months plus இந்த 6 months அப்போது 18 months 18 divided by 12 புரிந்துதா நம்ம மந்தில் convert பண்ணி போட்டிருக்கும் இல்லைனா 1 year அப்பிறு 6 மன்சுக்கு தனியாப் போட்டு நாம் add பண்ண வேண்டு இதிருக்கும் சு நாம் எல்லாத்திமே மன்தா கண்வட் பண்ணிட்டா easyயா போட்டுலாம் இல்லியா சு அதுக்காக மன்தில் கண்வட் பண்ணியாத்து அப்பு 2,40,000 வந்திருத்து இப்பு இந்த 2,40,000 நம்ப 5 installment நம்ப deduction claim பண்ண முடியும் okay அப்பு நம்ப interest என்ன பாருங்க 2,40,000 1 year இருக்கு நம்ப interest அதாவது 16 lakh into 10% into 1 1 lakh 60,000 வந்துச்சு current year interest இப்பு total interest பாருங்க இது ஒரு 48,000 இது ஒரு 1 lakh 60,000 மொத்து 2 lakh 8,000 ஆனா நமக்கு இது self occupied property அப்பா அதுக்குவான் limit என்ன நமக்கு 2 lakh or actual actual எவ்வளவு 2 lakh 8,000 limit பாத்திங்க நான் 2 lakh அப்பா விச்சுவிரு less அப்படின்னம் போது 2 இப்போது next இது deem to be let out அந்த எப்படின் பார்க்கலாமா? yes பாருங்க இதுக்கும் அதேதான் okay pre-construction period போட்டாத்து interest வந்து நம்ம calculate பண்ணிட்டும் and இப்போது இதுவும் வந்து 1 by 5 போட போரும் 48,000 வந்திர்ச்சு and current year interest போட போரும் 1,60,000 வந்திர்ச்சு இப்போது add பண்ணும்னா 2,80,000 இப்போது இந்த 2,80,000 Let out property can என்ன treatment? The same treatment. Okay, எந்த ஒரு changes மே அதுக்கும் இதுக்கும் கடையாது. Okay, self-occupied நாமட்டும் limit இருக்கு and let out கு limit வந்து எதும் கடையாது. Okay, so நான் உங்களுக்கு practice காக ரெண்டு problem குடுத்திருக்கேன் இதே மாதிரி modelல இந்த problem work out பண்ணுங்க and commentல answer போடுங்க. I'll check your answer. Thank you for your patient listening.